வணக்கம் பசங்களா நான் உங்கள் வாத்தி அம்ரித்சர் இன்னைக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆன டாபிக் பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் சார் நான் மூணு நாள் படிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஒன் வீக் படிக்காம இருக்கிறேன் சரியா எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி நல்லா படிச்சேன் ஆனா எக்ஸாம் முடிஞ்சிருச்சு இப்ப படிக்கவே தோண மாட்டேங்குது என்ன செய்யறது சரியா இன்னைக்கு வந்து டாபிக் பாத்தீங்கன்னா நம்ம த்ரீ டிப்ஸ் டு ஸ்டடி கன்சிஸ்டன்டி சரியா கன்சிஸ்டன்டா படிக்கிறது எப்படி அதை நம்ம பார்க்க போறோம் மூணு டிப்ஸ் சொல்ல போறேன் சரியா சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம கன்சிஸ்டன்டா படிக்கிறது எதுக்காக தேவை அதை நம்ம பார்க்கலாம் சரியாப்பா பாருங்க நம்ம என்ன பண்றோம் ஜென்ரலா பசங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எக்ஸாமுக்கு முன்னால என்ன பண்ணுவாங்க டெய்லி சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் சரியா இல்லைன்னா எயிட் ஹவர்ஸ் கூட படிப்பாங்க இல்லைன்னா ஒரு ஒரு நாள் ஒரு வாரத்துல ஒரு நாள் படிப்பாங்க சரியா போர் ஹவர்ஸ் நாலு மணி நேரம் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபுல் வீக் ஒண்ணுமே படிக்க மாட்டாங்க அப்படிலாம் யார் கூட நடந்திருக்கு சொல்லுங்க எஸ் யாரெல்லாம் இந்த மாதிரி செஞ்சிருக்கீங்க எல்லாரும் பண்ணுவாங்கப்பா சரி ஆனா அது ஏன் தப்பு அதை நம்ம இப்ப பாக்கலாம் பாருங்கப்பா நம்ம வந்து நம்ம வந்து ஒரு போர் ஹவர்ஸ் படிக்கிறோம் வச்சுக்கோ சரி அதுக்கப்புறம் ஃபுல் வீக் நம்ம ஒண்ணுமே படிக்கலனா நம்ம வந்து ரொம்ப ரொம்ப டைம் வேஸ்ட் பண்றோம் சரியா இதை விட பெட்டரா நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா டெய்லி டூ ஹவர்ஸ் படிச்சாலும் இன் செவன் டேஸ் நீங்க வந்து பதினாலு மணி நேரம் படிக்கிறீங்க ஈவன் நீங்க ஒரு மணி நேரம் டெய்லி படிச்சாலும் ஏழு நாள்ல செவன் ஹவர்ஸ் படிக்கிறீங்க ஸோ இது பெட்டரா இல்ல இது பெட்டரா சொல்லுங்க அதே இது பாருங்க நீங்க டூ ஹவர்ஸ் டெய்லி ஒரு ஒன் மந்த்க்கு படிச்சீங்கன்னா எவ்வளவு இருக்கும் சிக்ஸ்டி ஹவர்ஸ் படிச்சிருப்பீங்கன்னு அர்த்தம் சரி அதுவும் இன்டு டுவெல் ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு வருஷத்துல எவ்வளவு மாசம் இருக்கும் பன்னெண்டு மாசம் படிச்சீங்கன்னா எவ்வளோ செவன் டுவெண்ட்டி ஹவர்ஸ் படிச்சிருப்பீங்க புரியுதாப்பா செவன் டுவெண்ட்டி ஹவர்ஸ்னா ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் ஓகேயா ஸோ அதுதான் பவர் ஆஃப் கன்சிஸ்டன்சின்னு சொல்றது நீங்க ஒரு மணி நேரம் படிச்சாலும் பாருங்க ஒரு மணி நேரம் படிச்சாலும் சரியா ஒரு தேர்ட்டி டேஸ்க்கு படிச்சீங்கன்னா தேர்ட்டி ஹவர்ஸ் இன்டூ டுவெல் எவ்வளோ த்ரீ சிக்ஸ்டி ஹவர்ஸ்பா இது ரொம்ப அதிகம் புரியுதா சரியா நம்ம வந்து கன்சிஸ்டன்டா படிக்கணும்பா அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது சரியா நோட் புக்கோட உட்கார்ந்துக்கிட்டு சும்மா டைம் வேஸ்ட் பண்றதை விட இஃபெக்டிவ் ஸ்டடி பண்ணணும் நிறைய பசங்க என்ன பண்ணுவாங்க காலையில இருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் நோட் புக் தொடர்ந்து உட்கார்ந்துருப்பாங்க ஆனா ரெண்டே ரெண்டு பேஜ் தான் படிச்சிருப்பாங்க ஏன் ஏன்னா அவங்க மனசு வந்து வேற எங்கேயோ இருக்கும் ஐயையோ ஸ்கூல்ல அவ என்ன அப்படி சொல்லிட்டானே ஐயையோ ஆஹ் அவன் என்கிட்ட பேசலையே அப்படின்னு ஒரு மைண்ட் சரியா புக்கு முன்னால நீங்க உட்கார்ந்துருப்பீங்க பிசிக்கலா நீங்க அங்க உட்கார்ந்துருக்கீங்க ஆனா உங்க மனசு வந்து வேற எங்கேயோ இருக்கு சரியா இதெல்லாம் இதெல்லாம் நார்மலா நடக்கிறதாப்பா எல்லா ஸ்டூடெண்ட்கும் நடக்கிறது தான் ஆனா இதை நம்ம எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதை அக்செப்ட் பண்றது ஆமா என் கூட நடக்குது சரியா ப்ராப்ளம் அக்செப்ட் பண்ணாதான் நம்ம அதுக்கு சொல்யூஷன் பார்க்க முடியும் சரியாப்பா கன்சிஸ்டன்டா படிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப தேவை ஏன்னா எந்த எக்ஸாம் எடுத்துட்டாலும் பா ஸ்கூல் எக்ஸாமா எடுத்துட்டாலும் எந்த எக்ஸாமா எடுத்துட்டாலும் எஸ்பெஷலி நீட் எக்ஸாம் நீட் எக்ஸாம் வந்து ஒரு மேரத்தன் மாதிரி மேரத்தன் மேரத்தன்னா டெய்லி நீங்க ஓடணும்பா டெய்லி டெய்லி மினிமம் ஃபோர் ஹவர்ஸ் படிக்கணும் ஆனா ஸ்டார்டிங்ல இருந்து ஃபோர் ஹவர்ஸ் சில பசங்களால படிக்க முடியாது ஏன்னா சார் ஸ்கூலுக்கு போறோம் சரி கோச்சிங் போறோம் ஃபோர் ஹவர்ஸ் நான் சொல்றது வந்து செல்ஃப் ஸ்டடிப்பா ஸ்கூலுக்கு இன்க்ளூட் பண்ணல சரியா சோ நீங்க என்ன பண்ணலாம் நீங்க வந்து ஒன் ஹவர்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஃபார் ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு சரியா ஒரு மணி நேரம் நான் உங்களுக்கு சேலஞ்ச் பண்றேன்பா பதினஞ்சு நாளைக்கு நான் சொல்ற டிப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்க உங்களோட அவுட் புட் நீங்களே வித்தியாசத்தை பார்ப்பீங்க சார் என் கூட நல்ல வித்தியாசம் வந்துச்சு அப்படின்னு பார்ப்பீங்க சரியா பார்க்கலாமா நான் எப்பவுமே சொல்வேன்ப்பா நம்மளோட காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராப்ளம் இருக்குல்ல நம்மளோட வாழ்க்கையில நம்ம சில பிரச்சனைகள் வந்து ரொம்ப பெருசுன்னு நினைச்சிட்டு இருப்போம் ஆனா அதோட சொல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளானது சரியா சோ பாக்கலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இப்ப வந்து இந்த ப்ராப்ளம் நம்ம வந்து முதல்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் சார் அந்த பிரச்சனை என்ன சரியா நம்மளால ஏன் கன்சிஸ்டன்டா படிக்க முடிய மாட்டேங்குது நம்பர் ஒன் பாத்தீங்கன்னா பசங்களுக்கு வந்து மோட்டிவேஷன் இல்லை ஏன் தான் படிக்கணும் அப்படின்னு இருக்கும் ஏன்டா படிக்கணும் சரியா இல்லைன்னா சரி படிச்சுக்கலாம் இல்லைன்னா நாளைக்கு படிச்சுக்கலாம் நான் நாளே செய்வேன் நாளைக்கு படிச்சுக்கலாம் இல்ல நாளைக்கு படிச்சுக்கலாம் அடுத்த மாசம் படிச்சுக்கலாம் இது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இது வந்து ப்ரோகாஸ்டினேஷன் அப்படிங்கிறாங்க இன்னைக்கு செய்ய வேண்டியதை நாளைக்கு தள்ளி போடுறது இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா அர்ஜென்சி இல்லை ஏ நீட் எக்ஸாம் வந்து அடுத்த வருஷம்
ஆனா அவங்களுக்கு வந்து ரிசல்ட் கிடைக்காது அதனால நிறுத்திடுவாங்க ஆமாவா இல்லையா சார் நான் நல்ல கஷ்டப்பட்டு படித்தேன் எனக்கு ரிசல்ட் வர மாட்டேங்குது நான் டெய்லி படிக்கிறேன் ஆனால் நீட் டெஸ்ட் எனக்கு வந்து மார்க்ஸ் வர மாட்டேங்குது அதனால இப்போ நான் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னு அப்படின்னு இருப்பாங்க நல்ல பசங்க பாருப்பா பாருப்பா எது பண்ணாலும் பாருங்க பிளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் நம்ம வாழ்க்கையில எப்பயாவது கஷ்டப்பட்டு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா அதோட பயன் உங்களுக்கு எப்பயுமே கிடைச்சி தான் தீரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு சொல்றேன் என்னோட கதை சொல்றேன் சரியா நான் வந்து லெவன்த் டுவெல்த்ல பயாலஜி படித்தேன் சரி அதுக்கப்புறம் காலேஜ் போனா விஐடி வேலையில் காலேஜ் படித்தேன் அங்கே நீங்க பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து பிடெக் இன் பயோமெடிக்கல் சரியா பிடெக் பயோமெடிக்கல் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோவா பயம் இல்லை சரியா லெவன் டுவெல்த் தான் நல்லா படித்தேன் நான் வந்து அந்த பயம் ஏன் படித்தேன் அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங் அந்த பயம் படித்ததுலாம் வேஸ்ட்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனால் விஐடியில் நாலு வருஷம் இன்ஜினியரிங் படித்ததுக்கப்புறம் நான் வந்து ஒரு டீச்சிங் இன்டர்வியூக்காக போனேன் அந்த டீச்சிங் இன்டர்வியூ அங்கே போனேன் எங்கே போனேன் கோட்டா ராஜஸ்தான் ராஜஸ்தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாப்பா அது வந்து ஒரு ஹப்புன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அங்கே தான் எல்லாரும் பெரிய பெரிய டீச்சர்ஸ் அங்கே இருந்தால் ஆல் இண்டியா ரேங்க் மாதிரி நிறைய பசங்க ரெண்டு லட்சம் பசங்க வந்து அங்கே போய் படிப்பாங்க ஸோ அங்கே வந்து ஒரு டீச்சராக செலக்ட் ஆகிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் சரி அந்த பெரிய இன்ஸ்டியூட்டில் அங்கே வந்து நான் டீச்சராக டீச்சராக போய் சேர்ந்த சேர்றதுக்காக இன்டர்வியூ கொடுக்க போனேன் சரி அப்போ வந்து எனக்கு ஒரு டெஸ்ட் கொடுத்துட்டாங்க நான் படிச்சுட்டு போகல அவ்வளோவா ஆனால் நான் லெவன்த் டுவெல்த்தில் நாலு வருஷத்துக்கு முன்னால் படித்த பயம் பார்த்தீங்களா நான் அப்போ கஷ்டப்பட்டதில் அந்த பயம் வந்து எனக்கு அந்த எக்ஸாமில் ஹெல்ப் பண்ணுச்சு புரியுதா என்னால் நம்பவே முடியாது நான் வந்து நீ இங்கே எப்படியும் பார்த்து புரியுதா என்னோட சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட்லேருந்து ஆன்சர் வந்து தானாகவே வரி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ ஐநூறு பேர் அந்த இன்டர்வியூ கொடுத்தாங்கப்பா ஐநூறு பேரில் அவங்க வந்து நாலும் அஞ்சு பேர் தான் செலக்ட் பண்ணாங்க அதில் ஒருத்தன்னா நான் லெவன்த் டுவெல்த்தில் படித்தது சரியா நாலு வருஷம் கழிச்சு கூட எனக்கு யூஸ் ஆச்சு புரியுதா ஸோ நீங்கள் படித்தது நீங்கள் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னா எப்பவுமே வேஸ்ட் ஆகாது இப்போ உனக்கு அந்த பயன் கிடைக்காமல் இருக்கலாம் ஆனால் அல்டிமேட்டாக கடவுள் இருக்கார் உனக்கு கிடைக்கும் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் புரியுதா சரியா ஸோ இந்த ப்ராப்ளம்ஸை நம்ம எப்படி டேக்கிள் பண்ணலாம் அதுதான் நான் அப்போ வந்து மூணு டிப்ஸாக சொல்ல போகிறேன் சரியா நம்பர் ஒன் டிப் நீங்க பாத்தீங்கன்னா பாருங்கப்பா இப்ப என்ன செய்யுது பசங்க சொல்லுவாங்க இப்ப என்ன பண்றது நம்பர் ஒன் டிப் பாத்தீங்கன்னா உங்கள் மனதை கட்டுப்படுத்துங்க பாரு மேஜர் ப்ராப்ளம் நம்ம படிக்காத இருக்கிறதுக்கு என்னன்னா நம்ம வந்து நம்ம மனசு தோணல சார் எனக்கு மனசு வந்து மனசே சரி இல்லை படிக்கவே தோணல அப்படின்னு நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஆமாவா இல்லையா சொல்லுங்க சார் நான் படிக்க படிக்க எடுப்ப இல்ல புக் எடுத்த உடனே எனக்கு வந்து போன் ஞாபகம் வந்துடும் இல்லைன்னா டிவி பார்க்க ஞாபகம் வந்துடும் இல்லைன்னா ஃப்ரெண்டுக்கு மெசேஜ் பண்ணும் அது அப்படி ஞாபகம் வந்துடும் புரியுதா இது என்ன சொன்னாங்கன்னா பா நான் வந்து ஒரு டெட் டாக் பார்த்தேன்ப்பா டெட் டாக் யாரெல்லாம் பார்க்கலையோ ப்ளீஸ் யூடியூப்ல டெட் டாக் பாருங்க அது ரொம்ப செம்மையா இருக்கும் சரியா உங்க பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட்க்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் ஆனது சரி அந்த டெட் டாக் என்ன சொன்னாங்கன்னா நம்ம மனசு இருக்குல்ல அது வந்து குரங்கு மாதிரி மங்கி மாதிரி ஒரு இடத்துல இருந்து இங்கே குடிச்சு குதிச்சுட்டே இருக்கும் நீ ஏதாவது நல்லது பண்ணணும்னா அது வந்து இல்லை இது வேண்டாம் அது பண்ணலாம் இல்ல அது வேணா இது பண்ணலாம் அது வந்து என்ன சொல்லணும் இமீடியட் சாட்டிஸ்பாக்ஷன் தேடும் அந்த குரங்கு வந்து இமீடியட் இமீடியட் சாட்டிஸ்பாக்ஷன் எனக்கு இமீடியட்டா சந்தோஷமா இருக்கும் நான் வந்து இப்ப படிக்காம விளாட போயிட்டேன்னா எனக்கு இமீடியட்டா சந்தோஷமா இருக்கும் புரியுதா சோ அது வந்து இமீடியட் சந்தோஷத்தை தேடும் ஆனா இதுல நீங்க என்ன மிஸ் பண்றீங்க உங்க லாங் டேர்ம் கனவுகள் இருக்குல்ல லாங் டேர்ம் கோல்ஸ் இருக்குல்ல அதை நம்ம மிஸ் பண்ணிடுவோம் புரியுதா சோ நம்ம மைண்ட் வந்து இமீடியட்டா பாருப்பா நீ ஏதாவது சாப்பிட்டேன்னா அது வந்து இமீடியட்டா போயிடும் ஆனா நீ கஷ்டப்பட்டு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணா அதாவது அச்சீவ் பண்ண அது வந்து உனக்கு வாழ்க்கை முழுக்க இருக்கும் நீ நீட் எக்ஸாம கிளியர் பண்ணா வாழ்க்கை முழுக்க உனைய வந்து எல்லாரும் டாக்டர் டாக்டர் கூப்பிடுவாங்க ரெஸ்பெக்டோட கூப்பிடுவாங்க உங்க அம்மா அப்பா ரொம்ப ப்ரௌடா ஃபீல் பண்ணுவாங்க புரியுதா சோ நம்ம மைண்ட் வந்து இமீடியட் பிளஷரை போக்கஸ் பண்ணுவோம்ப்பா ஆனா நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் நம்ம வந்து லாங் டேர்ம் கோல மறக்க கூடாது லாங் டேர்ம் கோல் மேல போக்கஸ் பண்ணணும் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பிளீஸ் இது வந்து கத்து இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பா சரியா உங்களோட இமீடியட் பிளேஷர் லாங் டேர்ம் கோல்ஸ் எது உங்களுக்கு முக்கியம் அது நீங்களே டிசைட் பண்ணுங்க சரியா கமெண்ட் பாக்ஸ் சொல்லுங்க எனக்கு ரெண்டாவது மனம் குரங்கு போன்றதுன்னு சொன்னேன் சோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்ம குரங்கு எது சொல்லுதோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டா பண்ணணும் குரங்கு என்ன சொல்லுது வா டிவி பார்க்கலாம் இல
நீ இது நீ வந்து உன் மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் உன் மனசு ஒன்னு கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடாது யூ ஷுட் கண்ட்ரோல் யுவர் மைண்ட் யுவர் மைண்ட் ஷுட் நாட் கண்ட்ரோல் யூ புரியுதா சோ நீங்க இப்ப இருந்தே இந்த ஸ்கில்ல கத்துக்கிட்டீங்கன்னா ட்ரஸ்ட் மீ நீங்க சக்சஸ்ஃபுல் ஆறத யாராலையும் தடுக்க முடியாது கன்சிஸ்டண்டா படிப்பீங்க புரியுதா சரி சார் நான் இது வந்து புரிஞ்சிருச்சு சரியா வேற என்ன பண்ணலாம் இன்னொன்று ஒரு சின்ன டாபிக் சொல்ற பாருங்க நம்ம எப்பயாவது இருப்போம்ல எது செஞ்சிட்டாலும் ரெண்டு இருக்கும் ஒன் விச் யூ ஷுட் டூ ஒன் விச் யூ ஃபீல் லைக் டூயிங் சரியா நான் வந்து எதை செய்யணும் ஒரு மனுஷன் ஒரு நல் பாரு நீ வந்து ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்தா அது வந்து நீ ஒன்னு செப்பரேட் பண்ணிக்கோப்பா ஒன்னு வந்து எனக்கு தோணுது எனக்கு இது பண்ணா நல்லா இருக்கும் எனக்கு ஃபீல் குட்டா இருக்கும் ஆனா நான் வந்து இது செய்யறது தான் என் வாழ்க்கைக்கு நல்லது புரியுதா இது செஞ்சா எனக்கு இப்ப நல்லா பிடிக்கும் ஆனா இதுதான் வாட் யூ ஷுட் டூ வாட் யூ ஃபீல் லைக் டூயிங் போத் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஆல்வேஸ் நம்ம என்ன சூஸ் பண்ணோம் நான் எதா கண்டிப்பா செஞ்சே ஆகணும் அதுதான் நம்ம சூஸ் பண்ணோம் இது செஞ்சா எனக்கு வாழ்க்கைக்கு நல்லது அதெல்லாம் சூஸ் பண்ணும் இது செஞ்சா எனக்கு இப்ப வந்து நல்லா ஃபீல் ஆகும் அது இம்பார்ட்டண்டா இல்ல இது செஞ்சா என் வாழ்க்கைக்கு நல்லது இது செய்யறதா இதுதான் எப்பயுமே சூஸ் பண்ணும் ஓகே ஆல்வேஸ் நீங்க வந்து உங்க மனசை விட உங்களை வந்து செப்பரேட் பண்ணி பாத்துக்கணும் புரிஞ்சதா உங்க குரங்க கண்ட்ரோல் பண்ணணும் பாசங்க சார் நானே குரங்கு தானே சார் எங்க அம்மா வந்து நான் தான் குரங்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் பாருப்பா நீ குரங்கு இல்ல உங்களுக்குள்ள இருக்கிற மனசு தான் குரங்கு மாதிரி அதனை கட்டுப்படுத்தணும் ஓகே பண்ணுவீங்களா வெரி குட் சோ அடுத்ததா பாக்கலாம் சரி யாரோட அம்மா எல்லாம் நீ தான் குரங்கு அப்படின்னு சொல்றாங்களோ கமெண்ட் பாக்ஸ்ல சார் மீ அப்படின்னு போடுங்க சரியா சரி அடுத்தது பாக்கலாம் ரெண்டாவது திக் பாத்தீங்கன்னா Focus on small step. நினைப்போம் இருக்கு இதெல்லாம் நான் படிக்கவே இல்லை அப்படி இதை எப்படி சார் டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு நைன்டி எயிட் ஒரு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் சாப்டர் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவீங்க சரி நான் எப்படி சார் முடிக்க முடியும் நீ நூறை பார்க்காதப்பா நீ வந்து இப்போ என்ன பார்க்கணும் நீ வந்து ஒரே ஒரு சாப்டர் முடிக்கணும்னு பாரு இன்னைக்கு நான் வந்து ஒரே ஒரு சாப்டரை முடிப்பேன் புரியுதா ஒரு பெரிய டாஸ்கை சின்ன சின்ன ஸ்டெப்ஸாக உடச்சிரு இன்னைக்கு நாளைக்கு என்ன பண்ண போறேன் நீ வந்து நீட் பத்தி யோசிக்காத இன்னைக்கு என்ன பண்ணணும் இன்னைக்கு ஒரு சாப்டர் முடிக்க போறேன் நாளைக்கு என்ன பண்ண போறேன் நாளைக்கு ஒரு சாப்டர் முடிக்க போறேன் புரியுதா அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய டாஸ்க சின்ன சின்ன ஸ்டெப்ஸ் உடைச்சிட்டேன்னா அது வந்து உனக்கு அச்சீவ் எப்பாதான் தெரியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு எனக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம் வருதுன்னு வச்சுக்கோ அது வந்து அஞ்சு சாப்டர் வருது அஞ்சு சாப்டர் பத்தி யோசிக்காம நான் என்ன நினைப்பேன் நாளைக்கு நான் ஒரே ஒரு சாப்டர் மட்டும் தான் முடிப்பேன் நான் வந்து ஒரே ஒரு சாப்டர் ஒரு சாப்டர் கூட வேண்டாம் அந்த சாப்டரோட ஃபர்ஸ்ட் பேஜ மட்டும் தான் படிப்பேன் அப்படின்னு கூட வச்சுக்கோ புரியுதா நீ வந்து என்னன்னா ஸ்டார்ட் பண்றது தான் மனசு வந்து சொல்லுது குரங்கு சொல்லுது ஏ நீ படிச்ச ஒன்னும் கிழிக்க போறதுல விடு ஏன்னா அது இவ்வளவு பெரிய சாப்டர் நீ எப்படி படிக்க முடியும் நீ மன குரங்கு கிட்ட சொல்லு ஏ குரங்கு குரங்கு நான் ஃபுல்லா சாப்டர் படிக்க மாட்டேன் நான் வந்து ஒரே ஒரு ஒரே ஒரு பேஜ் மட்டும் தான் படிப்பேன் புரியுதா குரங்க ஒன்னு ஏமாத்துற மாதிரி நீ உன் குரங்க ஏமாத்தணும் உன் மனசு ஏமாத்தி நான் ஃபுல்லா படிக்க மாட்டேன் நான் ஒரே ஒரு சாப்டர் மட்டும் தான் படிப்பேன் அப்படின்னு புரியுதா இது வந்து என்னோட டீச்சர் சொன்னார் ஒருத்தர் புரியுதா நீ வந்து உன்னோட குரங்க நீ ஏமாத்தணும் உன் குரங்க ஒன்னு ஏமாத்தி பார்க்கும் இல்ல 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 ஒரு சாப்டர் சரி ஒரு பேஜ் படிச்சு இல்ல விட்டு விட்டு வா வெளியே போலாம் இல்ல 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 இன்னொரு பேஜ் படிக்கலாம் புரியுதா சோ உன் குரங்க நீ ஏமாத்தணும் உன் குரங்க ஒன்னு ஏமாத்த கூடாது புரியுதா ஒரு பெரிய டாஸ்க சின்ன 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 டாஸ்கா நீ வந்து உழைக்கணும் அப்ப வந்து அது என்ன ஆகும் அது வந்து உனக்கு ஈஸியா தோணும் புரியுதா அது வந்து அச்சீவபிளா தெரியும் புரியுதா எஸ் நான் என்ன செய் செய்வீர்கள் வாட் வில் ஐ டூ டுமாரோ அதை வந்து சின்ன சின்ன ஸ்டெப்ஸ் உடைச்சு வச்சுக்கோ நாளைக்கு என்ன பண்ண போறேன் அதான் நான் சொல்லுவேன் டூ டூ லிஸ்ட் டூ டூ லிஸ்ட் இப்பவே இப்பவே நீங்க இந்த வீடியோ பாக்குறீங்களா நாளைக்கு என்ன போன அவ்வளவுதான் நாளைக்கு நான் இந்த சாப்டர் படிக்க போறேன் அவ்வளவுதான் அதை மட்டும் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஈஸியா முடிச்சிடும் சரியா தோனி என்ன சொல்லுவாரு தோனி என்ன சொல்வாரு 
நீங்க ரிசல்ட் பத்தி யோசிக்காதீங்க ப்ராசஸ் பத்தி யோசிங்க தோனி யாரெல்லாம் யாருக்கெல்லாம் பிடிக்கும் தோனி தலை நம்ம தலைக்காக விசில் போடுங்க கமெண்ட் பாக்ஸ் தோனியோட ஃபேவரட் பா சரியா அவர் என்ன சொல்றாருனா நாங்க வந்து ரிசல்ட் பத்தியே யோசிச்சுட்டு இருப்போம் நிறைய பசங்க அந்த மாதிரி தான் ட்ராப்பர் பசங்க என்கிட்ட வந்து சொல்லுவாங்க சார் எனக்கு நீட் கிளியர் ஆயிருமா சார் நான் இவ்வளவு படிச்சா சார் நான் இந்த புக்க யூஸ் பண்ண நீட் கிளியர் ஆகுமா அப்படின்னு <laughs> டெஸ்ட் எழுதுறது இதுதான் process process என்ன படிக்கிறது நோட் செய்யிறது அப்புறம் டெஸ்ட் எழுதுறது இதுதான் process நீ வந்து process மேல ஃபோக்கஸ் பண்ணு ரிசல்ட் பத்தி யோசிக்காத சார் எனக்கு नीट क्लियर ஆகும் நான் இப்ப படிக்க ஆரம்பிச்சா என்னோட नीट क्लियर ஆகும் அப்படிን கேப்பாங்க ஏய் நீ படிப்பா नीट क्लियर ஆகுதா ஆகல அது வந்து அப்புறம் அத பத்தி யோசிக்காத process process என்ன நீ வந்து ডেইলি ஒரு சாப்டர் 8 மணி நேரம் படிக்கணும் 6 to 8 hours படிக்கணும் ডেইলি நீ வந்து 50 MCQ சால்வ் பண்ணணும் एवरी வீக் வந்து நீ ஒரு டெஸ்ட் எழுதணும் அது பண்றியா அவ்வளவுதான் அது பண்ணிட்டே இரு ரிசல்ட் வந்து தானா ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும் நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ஏன் வருது நமக்கு ஆங்ஸைட்டி ஏன் வருது நமக்கு டிமோட்டிவேஷன் ஏன் ஃபீல் ஆகுது ஏன்னா நம்ம வந்து ரிசல்ட் பத்தி யோசிப்போம் ஏன்னா நம்ம வந்து ரிசல்ட் பத்தி யோசிக்கிறதால நமக்கு வந்து இந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஆங்ஸைட்டி எல்லாமே வருது ஆனா இதை பத்தி நம்ம யோசிக்க கூடாது எதை பத்தி யோசிக்கணும் நம்ம நம்ம வந்து எதை பத்தி யோசிக்கணும் நம்ம வந்து ப்ராசஸ் பத்தி யோசிக்கணும் ப்ராசஸ் கரெக்டா இருந்தாப்பா ரிசல்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காவே வந்துடும் சரியா ப்ராசஸ் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் என்னது யூடியூப் வீடியோ பார்த்தோமா இல்லை கிளாஸ் அட்டன் பண்ணோமா நோட்ஸ் பண்ணோமா ரிவைஸ் பண்ணிட்டு கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணோம் அவ்வளோதான் அது இல்லாமல் எவ்ரி சண்டே ஆல் ஒரு சண்டே விட்டு ஒரு சண்டே நம்ம வந்து ஒரு டெஸ்ட் எழுதணும் அவ்வளோதான் இது மட்டும் பண்ணீங்கன்னா உங்க நீட் செலெக்ஷனை யாராலையும் தடுக்க முடியாது சரியா அது இல்லாமல் இந்த டூ டூ லிஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்களாப்பா டூ டூ லிஸ்ட் அதில் ஒரு 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 ஐட்டமை முடிக்கிறப்ப அது வந்து அப்படியே கிராஸ் பண்ணுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து நாளைக்கு வந்து செல் சாப்டர் முடிக்கலாம் இருந்தேன் கெமிஸ்ட்ரியில வந்து மெட்டல் அண்ட் நான் மெட்டல் இல்லை எந்த சாப்டர் இருந்தாலும் சரி ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி முடிக்கலாம் இருந்தேன் ஸோ இந்த மாதிரி டிக் போட்டிங் இல்லைனா இப்படி அழிச்சிங்கன்னா ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வரும் ஏ இவ்வளோ படிச்சுட்டேனா புரியுதா ஒரு நாளைக்கு எண்டில் இன்னைக்கு நான் படிக்க வேண்டியது முடிச்சேன்னா முடிக்கலையா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவனுக்கு உள்ளுக்குள்ளே இருந்தே கான்ஃபிடன்ஸ் வரும் புரியுதா இது நான் உங்களுக்கு சேலஞ்ச் பண்ணுறேன்ப்பா பார் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு அப்புறம் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் பதினஞ்சு நாளைக்கு நீங்கள் வந்து இதை ட்ரை பண்ணணும்ப்பா ட்ரை பண்ணி எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸ் வந்து சொல்லுவோம் சார் நான் இதை ட்ரை பண்ணேன் ரிசல்ட் எனக்கு வந்து ஒரு பாசிட்டிவிட்டி வருது பாருப்பா எல்லாமே கேம் ஆஃப் பாசிட்டிவிட்டி நம்ம மைண்ட் செட் தான் மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டோம் ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்மளால யாராலையும் நம்மளை தடுக்கவே முடியாது புரியுதா நம்ம ஏன் தோக்குறோம் ஏன்னா நம்ம நம்ம ஜெயிப்போனு நம்மளே நம்ப மாட்டேங்கிறோம் நம்ம ஜெயிக்கிறது நம்ம நம்பிட்டோம்னா இந்த ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்ணிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அல்டிமேட்டா ரிசல்ட் வந்துடும் இந்த பாரு நிறைய பேர் இந்த வீடியோ பார்ப்பீங்க ஆனா ஒரு ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட் இல்லைன்னா ஒன் பர்சன்ட் இதை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க சொல்றத ஃபாலோ பண்ணுங்க சரியா இது வந்து 15 டேஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்க உங்களுக்குள்ள நீங்களே சேஞ்ச் பாப்பீங்க புரியதா சோ ஏதாவது பெரிய டாஸ்கா இருந்தா நீங்க வந்து அதை உடைச்சு சிம்பிளா நாளைக்கு என்ன பண்ண பண்ண போறேன் அவ்வளவுதான் ரிசல்ட் பத்தி யோசிக்காதீங்க மார்க்ஸ் வருமா வராது அதெல்லாம் நமக்கு கவலை இல்ல நாளைக்கு நான் இந்த சாப்டர் முடிக்க போறேன் அவ்வளவுதான் ஓகே சாப்டர் முடிக்கலனாலும் அட்லீஸ்ட் ஒரு 10 பேजेस ஆது படிக்க போறேன் இல்லனா 5 பேஜ் ஆது வச்சுக்கோங்க புரியதா எதை நம்ம டிசைட் பண்றோமோ அதை நம்ம வந்து முடிக்கிறோம் சின்னதா உடைக்கிறது கூல் பெர்ஃபெக்ட் நீங்க இன்னொரு விஷயம் என்ன பாப்பீங்க நீங்க படிக்க ஆரம்பிச்சா உங்களால நிறுத்தவே முடியாது எல்லாத்தோட பெரிய ப்ராப்ளமேட்டிக்கான பேஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணது ஆனா ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களை வந்து யாராலும் தடுக்க முடியாது நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க ஒரு பேஜ் படிச்சு நிற்பீங்களா இல்ல நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்காவே செகண்ட் தேர்ட் பேஜ் படிச்சுட்டே போவீங்க மெயின் திங் இஸ் ஸ்டார்டிங் கூல் பர்ஃபெக்ட் லாஸ்ட் டே பாத்தீங்கன்னாப்பா என்ன பண்றது ஏன் படிக்க மாட்டீங்கன்னா ஏன் கன்சிடர் படிக்க மாட்டீங்கன்னா சார் சப்ஜெக்ட் வந்து ரொம்ப போரிங்கா இருக்கு சார் கஷ்டமா பிசிக்ஸ் படிக்க தோணவே மாட்டேங்குது புரியுதா <laughs> நமக்கு வந்து போக்கஸ் ரொம்ப ஹையா இருக்கிறப்ப ஈஸியான சப்ஜெக்ட் பயாலஜில பாத்தீங்கன்னா நீ வந்து ஈஸியா படிச்சிடலாம் உனக்கு எனர்ஜி கம்மியா இருக்கிறப்ப
பிக் பண்ணாத உனக்கு வந்து லோ எனர்ஜி இருக்கிறப்ப பிக் பண்ணு இல்லைனா ஃபிசிக்ஸ் வந்து உனக்கு பிடிக்காது இல்லை ஃபிசிக்ஸ் வந்து உனக்கு காலங்காலத்தில் எந்திரிச்சோடா ஃப்ரெஷ் மைண்டோட அதை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் புரியுதா இன்னொன்று வந்து சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் பசங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நேரம் தூக்கம் வரும் எனக்கும் தூக்கம் வரும் நான் என்ன பண்ணுவேன் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் நான் என்ன பண்ணுவேன் கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவேன் ஏன்னா பாரு நான் புக்கை ரீட் பண்ண எனக்கு தூக்கம் கண்டிப்பா வரதான் செய்யும் நான் என்ன பண்ணுவேன் புக்கை ரீட் பண்ணாம கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுவேன் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணா பாரு தூக்கம் வராது நீ ட்ரை பண்ணி பாரு ஏன்னா நம்ம பிரெயின் வந்து ஆக்டிவா இன்வால்வா இருக்கும் அப்ப கொஸ்டின் சால்வ் பண்ண எனக்கு தூக்கம் வராது சோ எனக்கு தூக்கம் வர டயத்துல சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் நான் என்ன பண்ணுவேன் நான் வந்து கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுவேன் புரியுதா மார்னிங் டயத்துல என்னோட மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட் சப்ஜெக்ட் அதை 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 அட்டன் பண்ணுவேன் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து நம்மளை புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்மளோட ஸ்ட்ரென்த் என்ன நம்மளோட வீக்னஸ் என்ன அந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும்ப்பா புரியுதா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காலங்காலத்தில் நான் சீக்கிரமாக இருந்துச்சுன்னா நான் வந்து செப் டைம்ஸ் எனக்கு வந்து காலையில் தூக்கம் வரும் தூக்கம் வர ஆரம்பிச்சிடும் நான் என்ன பண்ணுவேன் நான் வந்து கொஸ்டினை சால்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவேன் புரியுது இந்த மாதிரி டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுங்க ட்ரஸ்ட் மீ உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப 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 பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும்ப்பா ஓகேயா ஸோ எஸ் லோ எனர்ஜியாக இருக்கிறப்ப ஈஸி சப்ஜெக்ட் ஹை எனர்ஜியாக இருக்கிறப்ப Difficult subject. Solve questions when sleepy. Two hours are coming. What do you do? You can revise it. You revise it. You can solve the question. You can solve the question. Sir, you can tell me in the class of biotechnology. You can solve the question. You can solve the question. It's easy. Do you understand? Do you understand? Yes, try it. So, let's see three steps. Let's see what we can learn. How do we learn the consistent? So, what do we see first? What do we see first? Yes, what do we see first? Yes, what do we see first? We have a motivation. Okay, we have a motivation. We have a motivation. Or not, there is no urgency. If you say that, you have a goal. You have a table on your table. 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 Do you understand? And, what do we see first? Yes, guys. Yes. அர்ஜென்சி நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணணும் அர்ஜென்சி கிரியேட் பண்ணணும் எவ்ரி வீக் நீங்க ஒரு டெஸ்ட் கொடுத்தீங்க அது வந்து உங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ள இருந்து அர்ஜென்சி வரும் புரியுதா சோ இந்த மாதிரி அர்ஜென்சி கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இன்னொரு வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வேலைய நாளைக்கு போடாதீங்க சரியா ப்ரோகாஸ்டேஷன் நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும் இது வந்து ஆக்டிவா நம்ம பண்ணணும்ப்பா சொல்லல கன்சிஸ்டன்ட்டா நீங்க வந்து இது வந்து ஒரு மசில் மாதிரி சொல்வாங்க மசில்னா பாரு இப்ப நான் என் மனசு சொல்லுவோம் ஏ நாளைக்கு பண்ணிக்கலாம் இல்ல நாளைக்கு இல்ல இன்னைக்கே பண்ணுவேன் இது வந்து ஒரு ஹேபிட் மாதிரி டெவலப் பண்ணிட்டீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் புரியுதா ஹேபிட் மனசுல இல்ல நாளைக்கு பண்ணிக்கலாம் இல்ல நாளைக்கு இன்னைக்கு தான் பண்ணுவேன் புரியுதா சோ டூ இட் நவ் ஹேபிட் ஆட்டிடியூட் சொல்லுவாங்க டூ இட் நவ் ஹேபிட் கூட சொல்லலாம் ஆட்டிடியூட் கூட சொல்லலாம் நீங்க வந்து ஏதாவது உனக்கு தோணுச்சுன்னா அப்பவே பண்ணி ஆகணும் ஓகே அண்ட் சொன்ன மாதிரியே ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன உங்க மைண்ட் நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ணணும் சரியா உங்க குரங்கு மைண்ட நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ணும் அது எது சொன்னாலும் நீங்க வந்து கேட்க கூடாது சரியா நீங்க வந்து அதை கண்ட்ரோல் பண்ணும் அது வந்து உங்களை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடாது ரெண்டாவதா ஒரு பெரிய டாஸ்க் இருந்தா அதை வந்து சின்ன சின்ன ஸ்டெப்ஸ் உடைச்சு நாளைக்கு என்ன பண்ண போற ஒரு சின்ன ஸ்டெப் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் எடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காவே நீங்க வந்து எல்லாத்தையும் அட்டைன் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவீங்க ப்ராசஸ் மேல பிலீவ் பண்ணுங்க சரியா ப்ராசஸ் மேல பிலீவ் பண்ணுங்க நாட் போக்கஸ் ஆன் த ரிசல்ட் ரிசல்ட் பத்தி யோசிக்காதீங்க நாளைக்கு என்ன பண்ண போறேன் நாளைக்கு என்ன பண்ண போறேன் அதை மட்டும் தான் யோசிக்கணும் சரியா அண்ட் கடைசி என்ன சொன்னேன் உங்களை புரிஞ்சுக்கோங்க உங்க எனர்ஜி லெவல் எப்ப எப்படி இருக்கு சரியா எனர்ஜி ஹையா இருக்கிறப்ப ஹையா இருக்கிறப்ப டிஃபிகல்ட் சப்ஜெக்ட் எனர்ஜி லோவா இருக்கிறப்ப ஈஸி சப்ஜெக்ட் எனர்ஜி லோவா இருக்கிறப்ப நீங்க வந்து கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுங்க எல்லாம் ஒரு யூடியூப் வீடியோவா பாருங்க அட்லீஸ்ட் ஏதாவது உங்க மைண்டுக்குள்ள போகுல்ல அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா டெய்லி நீங்க பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா பா உங்களோட பாரு பாரு கஷ்டமானதை செஞ்சாதான் உங்க வாழ்க்கை வந்து ஈஸியா இருக்கும் எது ஈஸியா இருக்கோ அதை செஞ்சீங்கன்னா உங்க வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் பா சரியா இது வந்து உங்களோட பிப்டீன் டேஸ் சேலஞ்ச் நீங்க எல்லாம் யாரெல்லாம் இதை ஃபாலோ பண்ண போறீங்க பிப்டீன் டேஸ் நான் இதை ஃபாலோ பண்ண உங்க லைஃப்ல ஏதாவது சேஞ்ச் வந்துன்னு கமெண்ட் பாக்ஸ் வந்து சொல்லுங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஒரு லைக்க போடுங்க நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் கமெண்ட் பாக்ஸ் ஒரு ஹார்ட் கூட போட்டுக்கோங்க ஓகே ஸோ கைஸ் ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த வீடியோல பாக்கலாம் உங்க வாத்தி